ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് മിനിമം വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട് അവർക്കൊന്നും അറിയാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ മിനിമം വേജ് കൊടുക്കണം മിനിമം വേജ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആക്റ്റാണ് ദ മിനിമം വേജസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അതിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഉണ്ട് അതുപ്രകാരം ഗവൺമെന്റ് മിനിമം വേജ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത്ര രൂപ മിനിമം വേജ് കൊടുക്കണം അതിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അതിൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്ടിന്റെ വയലേഷൻ ആണ് ഈ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻറെ റൂൾസിന്റെ ഒക്കെ വയലേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായും വേജുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ അതോറിറ്റീസ് കൃത്യമായി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അതായത് ലേബർ ഓഫീസർമാര് കൃത്യമായിട്ടും ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം കാരണം പലപ്പോഴും ചൂഷണമാണ് നടക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സാലറിയെ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ മിനിമം വേജ് എണ്ണായിരം രൂപ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും രണ്ടായിരം രൂപ മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഒരു മാസം അപ്പൊ അത്ര മാത്രം ചൂഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് അത് അവർക്ക് പുറത്ത് പറയാനും പറ്റത്തില്ല പറഞ്ഞ അവന്റെ ജോലി പോകും അത് മേടിച്ച് അവർ പുറത്ത് കംപ്ലയിന്റോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാവത്തില്ല അപ്പൊ ലേബർ ഓഫീസർമാര് തന്നെ വന്ന് കണ്ട് കാര്യം മനസ്സുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലയിന്റ് വല്ല മെയിലിലോ വല്ലോ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർ പരാതിപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ അവർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു അവന് ഒരുത്തന്നെ സംശയം നട്ടി അവൻ അന്ന് അവന് അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കും അപ്പൊ അത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാർ അവിടുത്തെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു കാരണവശാലും പരാതിപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മിനിമം വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കേസ് വന്നതാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്നതാണ് റിട്ട് പെറ്റീഷൻ ആണ് നമ്മളെ നാട്ടിലെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മാറ്ററാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് കേട്ട് കഴിയുമ്പം ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരാതിപ്പെടാനുള്ള നമ്പറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ പരാതിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം നേരിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പുറത്താക്കും കാരണം ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ കംപ്ലയിന്റ് കൊടുത്താൽ പോലും അവർക്ക് ഒരു നല്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പേടിയില്ല പക്ഷെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല കോടതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ കേസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ പെറ്റീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നതാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഷോറൂംസ് കേരളത്തിൽ ആൾ ഓവർ ഉണ്ട് ദ അസിസ്റ്റന്റ് ലേബർ ഓഫീസർ ഹു ഇസ് ദ ഇൻസ്പെക്ടർ അപ്പോയിന്റഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ഓഫ് ദ ആക്ട് ഈ പറയുന്ന ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ പ്രകാരം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന പേരുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് ലേബർ ഓഫീസർ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് മുപ്പത്തൊന്ന് എംപ്ലോയീസിന് അവര് മിനിമം വേജസിന് താഴെയാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ ഈ ഇൻസ്പെക്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ അതോറിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് മിനിമം വേജസ് ആക്ട് പ്രകാരം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത സെക്ഷൻ ട്വന്റി പ്രകാരം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ട് ആ അതോറിറ്റിയുടെ മുമ്പ് ലേബർ ഓഫീസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്തു അയാൾ ഒരു ഷോക്കാസ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഷോക്കാസ് നോട്ടീസ് ഡേറ്റഡ് പത്തൊമ്പത് നാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അലീജിങ് നോൺ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് മിനിമം വേജസ് to its employee no satisfactory reply was furnished and hence a direction is to be issued under section 23 subsection 3 of the act for payment of the differential wage അപ്പം ഈ ലേബർ ഓഫീസർ കൊണ്ടുവന്നൊരു നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് എന്തെന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ അതോറിറ്റിക്ക് മുമ്പ് കൊടുത്ത് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടും കൃത്യമായ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അതോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടില്ല അതായത് കൃത്യമായ വേജ് കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നോട്ടീസ് ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ അതിന് പകരം അവര് എന്തൊക്കെയോ എഴുതി തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഇവിടെ കോടതിയിൽ അവർ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ എംപ്ലോയീസ് ആരും പരാതിപ്പെട്ടിട്ടില്ല എംപ്ലോയീസ് ആഡ് നെവർ റൈസ്ഡ് എ
അവർ ഡിസിഷൻ ഹാജരാക്കി ടൗൺ മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിൽ അത്താണി വെർസസ് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ ലേബർ കോർട്ട് ഹൂബ്ലി ആൻഡ് അതേഴ്സ് പിന്നെ സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ മാങ്കനീസ് ഓർ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് വേഴ്സസ് ചാണ്ടിലാൽ സാധു ആൻഡ് അതേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് ഡിസിഷൻസ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സൈഡിന്റെയും വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം കോടതി പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കോടതി ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ദ സോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറൈസിംഗ് ഫോർ ഡെലിബറേഷൻ ഈസ് വെതർ എ കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽഡ് ബൈ ദ ഇൻസ്പെക്ടർ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി വൺ ഓഫ് ദ ആക്ട് അലീജിംഗ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ബൈ ആൻ എംപ്ലോയർ ടു ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയി അറ്റ് എ റേറ്റ് ലെസർ ദാൻ ദ മിനിമം വേജസ് ഫിക്സ്ഡ് ഈസ് മെയിൻറ്റൈൻ എംപ്ലോയർ നോട്ട് അപ്പൊ ഈ മിനിമം വേജ് കുറഞ്ഞ് കുറച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തത് അതിൽ എംപ്ലോയർ ഇൻസ്പെക്ടർ ആക്ഷൻ എടുത്തു സെക്ഷൻ ട്വന്റി വൺ പ്രകാരം അതോറിറ്റിക്ക് അയച്ചു അതൊക്കെ മെയിൻറ്റൈൻ എബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ കോടതി നോക്കാൻ പോകുന്ന അപ്പൊ ഇത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മിനിമം വേജ് എന്താണെന്ന് കോടതി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണുപിടിച്ചു ഇതിന്റെ ഈ ആക്ടിന്റെ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് ചൂഷണത്തിന് ഇരയാവുന്നുണ്ട് അതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് മിനിമം വേജ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ആ റേറ്റിലുള്ളൊരു പൈസ കൊടുക്കുക അത് പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും ഷെഡ്യൂൾ ആക്ടിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ റേറ്റിൽ വേണം കൊടുക്കാനുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം വേജ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും പബ്ലിഷ് ചെയ്യും നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം ഇതിനകം അത് കെയിം ഇൻഡ് ഫോഴ്സ് ആവും അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ട്വൽവ് പ്രകാരം അങ്ങനെ നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ട്വൽവ് പ്രകാരം എവരി എംപ്ലോയർ എവരി എംപ്ലോയർ ഈസ് ബൗണ്ട് ടു പേ വേജസ് അറ്റ് എ റേറ്റ് ആ റേറ്റിൽ തന്നെ എല്ലാ എല്ലാ എംപ്ലോയറും ആ റേറ്റിൽ സാലറി കൊടുത്തിരിക്കണം സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റും പാടില്ല എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയും തമ്മിൽ എംപ്ലോയർ പറയാണ് എംപ്ലോയിയെ കൊണ്ട് പറയാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൊരു കോൺട്രാക്ട് എഴുതി തരൂ ഈ മിനിമം വേജ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അത് പ്രകാരം എനിക്ക് സാലറി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ട് നൾ ആൻഡ് ഓയിഡ് ആണ് അതിന് യാതൊരു വാലിഡിറ്റി ഇല്ല ഈ അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ഓഫ് ആക്ട് ആണ് ഈ പറയുന്ന മിനിമം വേജസ് ആക്ടിനകത്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ ട്വന്റിക്കകത്താണ് ക്ലെയിംസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് വെൻ സച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഫയൽഡ് ബൈ ഇൻസ്പെക്ടർ ദ അതോറിറ്റി അപ്പോയിന്റഡ് അണ്ടർ ദ സെഡ് സെക്ഷൻ വിൽ ബി എൻഡേറ്റിൽ ടു അഡ്ജുഡിക്കേറ്റ് അപ്പോൺ ദ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആൻഡ് ദർ ആഫ്റ്റർ ഇവൻ എൻഡേറ്റിൽ ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് സച്ച് മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ആർ പെയ്ഡ് ബൈ ബ്രിങ്ങിങ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വേജസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ടു ദ എംപ്ലോയി അപ്പോൾ ഈ അതോറിറ്റിയുടെ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരു പരാതി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പരിഗണിച്ചിട്ട് അത് മിനിമം വേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിനുശേഷം അതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷോ കോസ് നോട്ടീസ് കൊടുത്ത കൊടുത്ത ശേഷം അവർ ഡിഫറൻഷ്യൽ വേജസ് അതായത് മിനിമം വേജ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള വേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതും കൂടെ അതോറിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അവർ പറയുന്നത് അതോറിറ്റിക്ക് യാതൊരു ജൂസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ട്വന്റിക്കകത്താണ് ക്ലെയിംസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ട്വന്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ സെക്ഷൻ ട്വന്റിക്കകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് ആക്ട് മൊത്തം വായിച്ച് നോക്കിയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ അത് ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും പറയുന്ന ഒരു എൻ്റെ ബ്രീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ ക്ലെയിംസ് എറേസിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ലെസ് ദാൻ മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ബൈ ദ അതോറിറ്റി മിനിമം വേജ് കൊടുക്കാതെ അതിന് താഴെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലെയിംസുകൾ അതോറിറ്റിക്ക് കേൾക്കാം ദ എംപ്ലോയി ഓർ എ ലീഗൽ പ്രാക്ടീഷണർ ഓർ ആൻ ഒഫീഷ്യൽ ഓഫ് എ രജിസ്റ്റേർഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഓർ ആൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ക്യാൻ അപ്ലൈ അണ്ടർ ദ സെക്ഷൻ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ ഒഫീഷ്യൽസിനോ ലീഗൽ പ്രാക്ടീഷണർക്കോ എംപ്ലോയീസിനോ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സെക്ഷൻ പ്രകാരം ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി ഫോർ എ ഡയറക്ഷൻ ടു പേ ദ എംപ്ലോയി ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ആൻഡ് ദ മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് വേജസ് പേബിൾ ഇഫ് ദ ക്ലെയിം റിലേ ടു പേയ്മെന്റ് ലെസ് ദാൻ ദ മിനിമം
അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് നോർമലി ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന വേജിനെക്കാളും അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ മിനിമം വേജിനെക്കാളും കൂടുതലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ട്വന്റി സബ്സെക്ഷൻ വൺ പ്രകാരം കേസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് മിനിമം വേജസ് ആക്ട് പ്രകാരം കേസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല പകരം പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ട് പ്രകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആക്ട് പ്രകാരമോ കേസ് കൊടുക്കണം ഇനി അടുത്ത ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആറായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്ന എംപ്ലോയർ അയ്യായിരം രൂപയാണ് മിനിമം വേജ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് മിനിമം വേജിനെക്കാളും താഴെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന മിനിമം വേജസ് ആക്ട് പ്രകാരം സെക്ഷൻ ട്വന്റി സബ്സെക്ഷൻ വൺ പ്രകാരം കേസ് കൊടുക്കാനും അതിൽ നടപടിയെടുക്കാനും റൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കേസുകൾ അത്രയും ലേബർ ഓഫീസർ വഴിയാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്വന്റി വൺ പ്രകാരം പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ടർ വഴിയാണ് കേസ് എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കോടതി വിലയിരുത്തി അടുത്തത് സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് അനദർ വേഴ്സസ് ജാഗു ആൻഡ് അതേസ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് എനി പേയ്മെന്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അറ്റ് ദ റേറ്റ്സ് ലോവർ ദാൻ ദ മിനിമം റേറ്റ്സ് ഓഫ് വേജസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ദ റെമഡി ഹാസ് ബിൻ പ്രൊവൈഡ് ടു ദ വർക്ക് മാൻ എംപ്ലോയി ടു ഇൻവോക്ക് സെക്ഷൻ ട്വന്റി സബ്സെക്ഷൻ വൺ ഓഫ് ദ ആക്ട് ഇപ്പം മിനിമം വേജസ് ആക്ടിനെക്കാളും താഴെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിനിമം വേജസിനെക്കാളും താഴെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ റെമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ട്വന്റി സബ്സെക്ഷൻ വൺ ഓഫ് മിനിമം വേജസ് ആക്ട് ആണ് എന്ന് ഈ ഒരു സുപ്രീം കോടതി ഡിസിഷനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ടൗൺ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ അത്താണി കേസിനകത്ത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ലെസർ ദാൻ ദ മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ഫിക്സ് അഡ് ഫോർ ആൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എ ക്ലെയിം അണ്ടർ സെക്ഷൻ സബ് ട്വന്റി സബ് സെക്ഷൻ വൺ ഓഫ് ദ ആക്ട് ഈസ് നോട്ട് മെയിൻറ്റൈനബിൾ മിനിമം വേജസ് ആക്ടിന് മുകളിലാണ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷൻ ട്വന്റി സബ് സെക്ഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ട് ഈ മിനിമം വേജസ് ആക്ട് മെയിൻറ്റൈനബിൾ അല്ല എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ എബോ ഡെലിബറേഷൻസ് ദിസ് കോട്ട് ഈസ് ഓഫ് യു ദാറ്റ് ദ കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ബൈ ആൻ ഇൻസ്പെക്ടർ അപ്പോയിന്റ് അണ്ടർ ദ ആക്ട് അലീജിങ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് ടു ആൻ എംപ്ലോയി അറ്റ് എ റേറ്റ് ലെസർ ദാൻ ദ മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ഫിക്സഡ് ഈസ് മെയിൻറ്റൈനബിൾ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വന്റി സബ് സെക്ഷൻ വൺ ഓഫ് ദ ആക്ട് ബിഫോർ ദ അതോറിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അണ്ടർ ദ മിനിമം വേജസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഈ മിനിമം വേജസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്രകാരം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത അതോറിറ്റിയുടെ മുമ്പ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്തു അത് ഗവൺമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത മിനിമം വേജസിന് താഴെയാണ് പൈസ വേജ് കൊടുത്തത് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സെക്ഷൻ ട്വന്റി സബ് സെക്ഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റൈനബിൾ ആണ് അതായിരുന്നു അവർ എതിർത്തിരുന്നത് ടെക്ടൈൽസ് ഗ്രൂപ്പ് എതിർത്തിരുന്നതും അവരുടെ ലോയർ ആർഗ്യൂ ചെയ്തിരുന്നതും അതാണ് അപ്പൊ അത് നിലനിൽക്കില്ല എന്നും കോടതി ഫൈൻഡ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഈ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ അവർ ഫയൽ ചെയ്ത റിട്ട് പെറ്റീഷൻ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം വേജസ് ആക്ടിനകത്ത് താഴെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോറിറ്റിയുടെ മുമ്പ് അവർക്ക് വന്ന് ആക്ഷൻ എടുക്കാനും സാധിക്കും അത് മെയിൻറ്റൈനബിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് മിനിമം വേജിന് മുകളിലാണ് സാലറി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സാലറി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സാലറിക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലേബർ ഓഫീസർക്ക് പരാതി കൊടുക്കാം അവർക്ക് എങ്ങനെ വേണോ കേസ് എടുക്കാം പേയ്മെന്റ് ഫേജസ് ആക്ട് പ്രകാരമോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആക്ട് പ്രകാരമോ ഒക്കെ കേസ് എടുക്കാനായിട്ട് നടപടി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആ ഒരു നടപടി ഇത് ഇത് പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞൂടാത്തവരാണ് ഭൂരിഭാഗം അവർക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുടുംബ സംബന്ധമായ വീഡിയോസ് ക്രിമിനൽ വീഡിയോസ് അതുപോലെ പാഡി ലാൻഡിന്റെ വീഡിയോസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി പ